ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് മോൾഡ് ഇല്ലാതെയും അതുപോലെ ഓവൺ ഇല്ലാതെയും എങ്ങനെ ഒരു കെ ജിൻ്റെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിനുള്ള മോൾഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കേക്ക് ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് നല്ല ഏത് തരം കേക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചാണ് സാധാരണ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഒറിജിനൽ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ക്രീം ചീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഐസിങ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒറിജിനൽ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കെ ജിൻ്റെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പോയി കാണുക അതിൽ ഞാൻ ക്രീം ചീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ചീസാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാല് കാ കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നരിച്ചെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോരി മാറ്റുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ ഇന്ന് കോരി മാറ്റിയിട്ട് അതേ അളവിൽ പ്ലെയിൻ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബട്ടറും ഷുഗറും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കാ കപ്പ് ബട്ടറും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യം അപ്പം അത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് യോജിക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബട്ടർ മിൽക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സൂപ്പർ റെഡ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു നാല് അഞ്ച് ഡ്രോപ്പൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അത് നമ്മുടെ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടെയുള്ള മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് അതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെയാവണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പഞ്ചസാരയും ബട്ടർ മിൽക്കും ഒക്കെ ബീ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കൂട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് കുത്തി അളക്കിങ്ങാണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ പാൻ വെക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ വെക്കുക സോസ് പാനിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് ബട്ടർ ബട്ടർ ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം പാന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് ക
അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ തൊട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിരലിൽ ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സോസ് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല തണുത്തിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഞാൻ സമയം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടിയാൽ വീഴാത്ത രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ടു ലെയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ടു ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കെ ജിൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കെ ജിൻ്റെ ബേസാണ് എടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഹെർട്ട് ഷേപ്പുള്ള ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടു കെ ജിൻ്റെ ബേസ് എടുക്കണം എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളത് ശരിയാക്കി വരുമ്പോൾ ഹെർട്ട് ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കി വരുമ്പോൾ അതിൽ കൊള്ളുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കെ ജിൻ്റെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളൂല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അര ഇഞ്ച് കാലിഞ്ച് കനത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ മുകളിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്രീം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തുള്ള പീസാണ് ഞാൻ മുകളിലായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ക്രം കോട്ടിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ ക്രീം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഇതുപോലെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ക്രോസ്സായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വരയിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ പീസ് നമ്മൾ മുകളിലേക്കാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് താഴേക്ക് നീക്കി വെക്കാം കേക്കിൻ്റെ ഈ ബേ കേക്ക് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നീക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പം ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് താഴേക്ക് നീക്കി വെക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ മുകളിൽ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പീസ് എടുത്തിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹെർട്ട് ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് ഇനി എക്സ്ട്രാ വന്ന് നിൽക്കണ ആ ഭാഗത്തുള്ള പീസ് വന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ക്രീം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്നത് വരെ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നീറ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്
ഇനി ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ക്രീം അധികമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പീസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കേക്കിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ കേക്കിൻ്റെ പീസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ബേക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ച് പൊടിയായിട്ട് തരിയായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ശരിക്ക് അരിപ്പയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ അരിപ്പയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി അരിപ്പ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരിപ്പയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെരിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ അതിൽ അതിന് മുകളിലായിട്ട് വീണോളും അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്ര തന്നെ അങ്ങോട്ട് നീറ്റായി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പകുതി ഉള്ളൂ ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് റോസ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ വൈറ്റ് തന്നെ ഞാൻ റോസ് കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾഡ് ഇല്ലാതെയും ഹെർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ് മൂന്നാല് റോസൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ റോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പോയി ഒന്ന് കാണുക അഞ്ച് കിലോൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ടു കെ ജിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് അതുപോലെ വൺ കെ ജി വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ജെൽ കേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡോൾ കേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒരു ബോർഡ് വർക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അതേ വർക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പണി ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ ബീറ്റ്സൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്ക എടുത്തിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹർട്ട് ഷേപ്പ് മോൾഡ് ഇല്ലാതെയും ഓവൺ ഇല്ലാതെയും എങ്ങനെ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനതിന് റീപ്ലേ തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്